бид бүгднээ өдөр дутам хэрэглэж байдаг бидэнд хамгийн их хаваа та нэг сэдвийн тухай бүнэр ярилцсан юу юм нөө өөрсдөөс нэг асуулт асууя та хулгай хийдгүү тэгвэл дараагийн асуулт өнөөдөр таны гар утсан дээр компьютер дээр байгаа дуу нэг бүрийг та өөрөө худалдаж авсан уу за энэ гэдэг л үү тэгэхээр үгүй Тэгэхээр бид нэр яг уу гэхээр хулгайч өмнө нь хулгай хийж исэн байна. Гэхдээ та нар яг уу бүгдээрээ хөгжим ямар үн өртгөөр бүтдгийг мэдэх үү? 1 сая доллар. 2.5 тэрбум төгрөгд. Маш их мөнгө тий. Хэрвээ ийм мөнгө бид нарт байсан бол юу их бол? Янзан бүр юм бол. Тэгтээ энэ мөнгөөр олон улсад танигдсан ганцхан ширхэг уран бүтээлч гаргах хөрөнгө оруулт. Тэгм үү? Олон улсын IFPI гээд байгуулгаас 2004 онд нэг судалгаа явуулсан юм байна л дээ. Тэр судалгаагаар яг уу гэхээр олон улсад танигдсан уран бүтээлч гаргахын тулд нэг хүндл 500 мянгаас 2 сая долларын хөрөнгө оруулт хийдэг байх нэ. Тэгм үү? Ийм хөрөнгө оруулт нь жил бүр дуу бичлэгийн компаниуд 4.5 тэрбум долларыг уран бүтээлчтэд уран бүтээл хөрөнгө оруулт хэлбэрээр оруулдаг. Яг ингээл ярихлаар хүүх энэ их мөнгөөр яг юу хийдэг юм болоо гэдэг айгүй олон хүмүүс гайхдаг. Гэтэл яг үнэндээ энэ л хөрөнгө оруултын тусламжтайгаар уран бүтээлч мэн зөвхөн уран бүтээлээ хийх өөр юунд санаа зовхгүй байх боломж нээгддэг. Тэр хүн өөрхөн авиас чадвар мэдлэгийг хөгжүүлэхийн тулд хамгийн шилдэг багш нартай ажилладаг. Бидний сэтгэлийг хөдлөгсөн тэр сайхан бүтээлийг төрүүлэхийн тулд хамгийн сэлдэг шилдэг мэрэгжилт нүүдтэй амтарч ажилладаг. Өөр юм санаа зовхгүй. Энэ бол ерөнхийдөө яг уу гэхээр тухайн уран бүтээлчийн хувьд дивайжинг үүсгэж байгаа л юм юм. Тийм үү? Өөр талаас нь харах юм бол байгаль дээр байгаа алтыг бид нэр шижир алт болгон хувирахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт. За Бионсыг бүгдээр юм битэн тий. Попын хатан хаан, супроод маш их хүчтэй юм ихтэй. Цомг нь дэлхийд аяар хідэн саяараа борлуулагддаг. Бид бүгдээр барыг сонсдог. Сонсч үзээгүй хүн барыг байхгүй байх. Гэтэл яг үндэ Бионси баг балчир баг 3 4 настагаас эхлээ дуусан. 8 настай байхдаа хамтлаг байгуулж исэн. Найз утга нэ Leg Girls Time гэдэг тий. 95 96 онд яг хөвгөлөр хамтлагийнхаа нэрийг Destiny's Child болгож өөрчлөөд яг хөвгөлөр алдрын замл нь эхэлсэн байна. 2002 оноос эхлээд манай өөрийн гэсэн бие даасан уран бүтээлүүдээ хийж эхэлсэн. Тэг кино тоглосон. Тэг өнөөдрийн од болж хөвөрсөн. Action сүлд гаргасан multiply divide гэдэг хоёр цомг нь дэлхийг байлд нь агуулж байгаа. Гэхдээ энэ edge here нь өнөөдрийн өнөөдрийн байдалтай хүрхийн тул 4 настагаас эхлээд сүмд дуулж эхэлсэн. 13 настада анхныхаа дуу зохиож исэн. 14 настада хамгийн ихний цомгоо гаргаж исэн. Дээрэс нь 2008-аас 2010 оны хооронд гэр орнгүй хүн байсан. Англи хүн болохоор Лондонгийн Бэкингемийн орны гадаа хонжийсэн тухайга ярьж байна. Тэ метрон дунддаг, метроны буудал дунддаг, сквол найзуудын да хамаатны да бүр ингээд унтах газар толгой оргидох газар болдох болгон тэр газар нь явж ирсэн. 2010 онд Элтон Джонтой танилцсанаар танилцаад дотносноор манирын алдрын зам нь хэлж ирсэн байна. Яг үнэндээ бидний өнөөдөр шүтэн бишрээ сонсоод байгаа баг бүх хурам бүтээлчтэй цаа түүхийн сонсуул юм байна. Тэнд өнөөдөр унтаж босч ирээд од болцсон нэг ч байхгүй. Маш их хөдөлмөрлж ирсэн, маш их цаг зарцуулж ирсэн, дээрэс нь маш их хөрөнгө оруулж шаардсан байдаг. Юун зүрэг гараад ирвэ тий. Майкл Джексон байна. За тэр зүүнтлийн дэд болон байгаа скрим гэд клипний жижигхэн зург нь байна. Энэ бол хэлэхээр попын хаан Майкл Джексон 95 онд Ду Жанэ Джексон та гамт хийж исэн скрим гэдэг дуу дууны клип. 95 онд 7 сая доллараар бүтээгдэж исэн клип. 
бид бүгд юм мэддэг энэ нэг black or white гэдэг тэр амар гой бүжигэлдэг клип 1991 онд 4 сая Roses Rain бүгд мэднэ 92 онд 1.5 сая доллар нь нэг тон бүр харагдахгүй болоод өлөлт өөрөөр хэлвэл саяны хөрөнгө оруулалт болох хэр бид нэрийн ярддаг нэг хувийн авиас 99 хувийн хөдөлмөр гэдгийг 99 хувийн бүтээхэд зориулагдж байгаа хөрөнгө оруулалт юм. Гэтэл бид нар яаж юм? Сая нээлтээ сууж штэ тийм үү? Ягаад инээлддэг вэ? Ягаад түрүү инээлдсэн бэ? Ягаад ийм үн цэнгүү байна вэ гэхээр бид нар ямар маа нэгэн бит зүйлийг харахлаар үн цэнийг мэдэрдэг. Шууд хараал мэдэж болдог. Гэтэл оюуны бүтээл хөгжим бид нарт харагддаггүй ихэнх тохиолдол баригддаггүй учраас бид нар үн цэнийг сайн мэддэггүй. Би ч гэсэн яг адилхан хизээ чи ягаа чи бид нар дуу хөгжим өнгөө өгдөг. Зүгээр л интернетээс татаад авчдаг зүйл гэж ойлгодог байсан. Энэ бүгдэнгийн ойлгоод мэдрээд эхлэхлээр бид нар шал өөр нүдээр харж эхэлж байгаа. Гэтэл сүүлийн үеийн дэлхийн чингаан хамгийн сонин юм нэг юм ажиглагдсан юу вэ гэхээр хинч хулгай хийх дургуун бай. Тэ? Дуртай байна уу гараа өргөж байх баах. Сонирхолтой юм бас байхгүй байна. Энэ тэрийг нь бид нар юунаас харж болох вэ гэхээр ерөөсөл сүүлийн үеийн өөрчлөлт чиг хандлага хүмүүсийн ухамсар ойлголтоос харж болно. За. Өмнө нь ягаад хулгай их байсан бэ? Скол ягаад сүүлийн үед хулгай буураад байгаа вэ? Ягаад хууль ёсны хэрэглээ нэмэгдээд байгаа вэ гэхээр хоёрхан л юм харагдаж байгаа шиг байгаа цаана нөлөө. Тэр нь хүртэмж ба үнц юм. Америкийн цахиурын хүндийн томоохон сэтгэлчтэй нэг Тим Орайли гэдэг хүн байдаг. Тэрний нэг номыг нь компанийнхан номыг нь би худалдаж аваад тэгсэн чинь надад өөрийнхөө номыг билгэлж ирсэн. Нөгөө их нь уншаа сууж яхад нэг юм ойлгос. Тэр ном дээр нь маш ойлгомжтойгоор бичсэн бис. Оюуны өмчийн хулгайтай тэмцэх хамгийн шилдэг арга бол хүртэмжтэй болох. Боломжийн үнтэй болох. Тэрнээс биш тэрийг мэн хадгалж хамгаалаад ч ямар ч нэмэр болох. Хамгийн ингийн жишээ бүгдээрээ аваад үзье. Ус. Бидний ам цангаж ийн. Тэм үү? Төсөөлөд үзье. Бидний халаас нь мөнгө байна. Гэхдээ та нарт хинт ч ус зарахгүй байна гэдэг төсөөл. Сквол нэг ч нэг аягыг нь та нарт 10 мянган дөрөвөр зарахгаад байна гэдэг төсөөл зүгээр. Бид нарт ямар сонголт үлдэх вэ? Хин зарахгүй байгаам чинь за за цангаад өгч ийгээд өгөх болов уу? Сквол яаж хийж байгаад олоод уух болов уу? Тэгэхээр үүнтэй адилхан бас өөр нэг сайхны жишээнүүд ярье. Бид нар амар мартамхаа усууд өлөөл дээ. Тэр нь юу гэхээр хэдхэн жил юм уу? Бид нар гадаад киног үзхийн тулд яаж үздэг байсан бэ? Өргөө нэгтгээс өмнө штэ. Интернетээс татч үздэг байсан. Ягд гэвэл хаач байхгүй. Тэгтээ мэдээж интернетээс татсан кино нь дуу дурсуул угаас авах юм байхгүй амар муу тий. Тэгтээ хамгийн гол юм нь бидний тэнцэр дотор байгаа цангаг маш багч гэсэн тайлж ирсэн. Өнөөдөр бид нар дуртай кино театрд очиод дуртай киногоо дүрс дууны маш өндөр чанартайгаар дээрэс нь яхав гэхээр бүтээгчийн хөргөх гэсэн тэр л зүйлийг нь бид нар хүлээж авах боломжтой болчихсон. 2003 онд iTunes нэгтээс өмнө баг интернет дээр дуу худалдаж цахим хэлбэрээр худалдаж авах боломж бас баг байгаагүй. Тэр үед хүмүүс CD худалдаж аваад нөгөө төгөө компьютертэй хийгээд хуулаад найзтай өгөөд нөгөө төгөө интернет дээр нэг тараагаад ерөөсөлд яг л тийм л аргаар дуу хөгжим бид нэр олж авч хэрэглэдэг байсан тий. Өнөөдөр байхгүй. Ягаад гэхэл iTunes байна бид нарт. Дэлхийн хаанаас ч та 99 цент төлөө дуртай дуу худалдаж авч болно. Дэлхийн хаанаас ч 9 доллар 99 цент төлөөд дуртай цомгоо худалдаад авчиж болно. Яг үнтэй адилхан нэг жишээ надад байгаа. Тэр нь юу гэхээр 2011 оны сүүлээр би дуртай нэг хэдэн дууныхаа үгийг интернетээр хайгаад олоогүй. Ягаад юм мэдхгүй. Ягаад ч юм байгаагүй. Тэ хэдэн дүүнэртэйгээ нь ялж байгаа. За бүгдээрээ нэг дууны нэгдсэн сайт хийчихвэл яасан. 
За тэг юм. Сууж байгаа нэг 2 7 хоногийн дотор хийгээл дуусгацсан. Интернет тавьсан хүмүүс хэрэглээд үе яагаад ийм амархан байж болоогүй болоо өмнө нь. Тэ? Яагаад дууны үг болох тийм хэцүү байсан болоо гэдэг их нь гайхаад бүгдээрээ талархал илэрх хийж ирсэн. Дараа нөгөөд бол маань дуу сонсыг за бид нар дуугийн нэмээ төглөө тэ. Тэгэд энэ хугацаанд явж ахад нэг зүйлийг ажигласан юу байгаа вэ гэхээр Монгол яг дуу хөгжмийг хөөл ёсны дагуу хэрэглэх боломж маш хомс юм бэл. Манай хамтлаг дуучи CD гаргахаа баг болцсон. Гаргаж исэн CD нүд нь заригдаад дуусчихсан тэ. Хаанаас хэрэглэх. Интернетэд дуугаа албан ёсоор баг зарахгүй сэн тухай үед. Тэгэд сонсох боломжийг нь гаргаж өгчсөн. Дараа нь яг уу гадаад байгаа монголчууд дэлхийд аяар байгаа монгол туурахт нь бас л нэг л юм биз. Бид нар худалдаж авмаар байна. Мөнгийн төлмөөр биш тэ. Даанч тэр боломж нь байхгүй юм. Тэрийг нь үүсгэж өгөөч гэд. Тэгээ бид нар нэлийн хугацаанд хөөцөлдсөр байгаа iTunes дээр монгол дуучдыг монгол орон бүтээчлэг бөөнөөр нь гаргах боломжийг бас нээж исэн. Гэтэ өнгөрсөн хугацаанд хамгийн их хүмүүсээс хүсэж ирсэн нэг юм нь юу гэсэн бэ яг бид нар өөрсдөшгөл боддог байсан юм шиг л. Хөөе гадаад дуу оруулаад өчөөч гэл. Гүе бид нар гэрээ хэстэй гэхлээр ч гүе зүгээр интернетээс татаал хийж хэмэн чи яас уудтай юм бэ та нар энэ төр гэл. Цэгэнж байна л тий. Тэнгүүд бид нар оюуны өмч нэлээр багц бахан ч гэсэн ойлголттой байсан учраас за бид нар явах хэвээр юм байна. Гэрээ хийж тэр энэ албан ёсны эрэхтэйгээ авах хэвээр юм байна. 13 онд Америк явах замда очиод холбоо тогтоох гэж оролцсон боловч чадаагүй. Иргэж хүрж ирээд вэб сайтуудаар нь бүгдэнгээр нь ороод гадныхны мэйл үчээд вэб сайтаар нь бичээд баах хүмүүс рүү залгасан. Юу лээ яах гадаагаа үл яг хинтэй холбогдох юм бэ? Мэдгүй бид нар мэдгүй. Бид нар Монголоос ирж гин зүгээр л гэрээ хийгээ дуу гэж хаамаар. Тэгээ жил гарны дараа 2014 оны ер нь тэр нь зүгээр л хонконг яв. Тэ? Тэн чи Азийнхан офисууд нь байна том кам хөгжмийн компаниудын. Тэднийх нь үүдэнд очоод зүгээр л суу. Орсон гасар хүн болгонтой нуулзаад бид нэр зориглох хэрэг зоригоо танилцуулъя. Хоёр дүүдээ хэлсэн чи нөгөө хоёр чинь дэмжиж чинь ба. За за бүгдээрэгээд гараад хэдхэн өнгийн дараа яваад орсон. Хонконгийг бүгдээр амар гоёр төсөөлдөг шүү дээ. Мөнгөч муутай байсан гурван хүний өрөө гэж интернетээр захиалаа яг аваад очиход энэ нөхөршгөл юм нөхдөж ороод ор тий өрөнд бодлох өрөнд ороод ор ингээд нэг ифтэх ингээд гурулаа орохтой бас ингээд зүрж мөрж ордог тий хэрүүс ингээд айгүй гоё явж байгаа холомж орнгоод өө энэ чинь ямар сонин юм бэ гурван өрөө гэж тий тэр та гурван өнгө унтч ч болно шүү дээ гэж зургтай гэж өздөг гэсэн зургтай байх гэдэг юм хэм үзүүлж байна хөрөгчтэй өздөг гэсэн чинь энэ нэг юм жижиг суудал шиг энэ юм жижиг хөрөгч энэ нь байх Wi-Fi та гэсэн шүү байгаа За за болд юм өгсөн бол бол мөнгөч нь угаасаа буцаахгүй штэ гэдэг гэж ахгүй интернетэр зэхэл за за тэгээ тэнцээний үлдээд тэгээ хоёр дүүтэйгээ очсон юм чинь өглөө болгон амар гоё хувцаа өмсөөл амар ажилтаа уусууд очиод яваад очиод уулзчих юм л та үүдэнд нь хүлээлгийг хүлээлгийн ажилтан дээр нь очих хэрэгтэй гэж хинтэй уулзах вэ мэдхгүй монголоос явж ин бид нэр цаг авсан уу аваг хинтэй уулзах мэдгүй юм чи цаг аваг тэнгүүд үгүй тэгвэл оруулах Гэхдээ Монголтыг хариуцж болох хүнтэй уулзуулаад ихлэр мэдгүй хүний хаал нэрийг өг. Гэхдээ тэгэхээр бид нар ингээ үүдэнд нь суугаал байж л байсан. Тэгээд Sony Music гэдэг компани үүдэнд сууж исэн чинь нэг хүн үүд рүү гараад уцаар уцаар ярьж байгаа дуусан гуд нь очоо уулзсан чинь нэг дид захирал нь үж тарсан. Өө наш ороод рүү ороод рүү юу нэг чинь инстанэр сайхан ярилцъя гэл орсон тий. Дараа нь Warner гэдэг Warner Music гэдэг компани үүдэнд очоод бас хүлээж байгаа Яг нэг дэд захирал нь ажил руугаа халт ороод гарах хооронд нь таарлалтаа дуулцж ирсэн. Оо бид нар Монголоос явж ин дада дараа дараа баах юм аа яриа л те. Монгол данх удаа ингээд ингээд гээл баах юмнуудаа ярьсаар гол ятгасаар гол Монгол бид нар хамгийн анхны гэрээгээ байгуулж чадж ирсэн. Энэ ярианы хамгийн хэцүү юм нь юу байсан бэ гэхээр За Монгол улстай юм гой сайхан орн мор ингээд хөдөө нутг мутга үзүүлж байгаа л гурван сая хүнтэй гээл тэгэхээр За манайх ч одоо тэрбум гаран хүнтэй хятадад асуудалтай байна. Юу Монгол гэсэн байтлаа яриа л те. Хэдэн сая хүнтэй хэдэн 10 сая хүнтэй Вьетнам дээр бид нар асуудалтай байна. Монгол уу гэл нэг тиймэрхүү. 
Гэг үст та нэр жижигхэн орон дээр бид нар бас ингээ гоё нэвтрүүлээ та нар туршлагатай болчиход энэ төргэл нэг өөдгөө банаал тал тийм Тэгэл тэгж байгаа бид нар гэрээ байгуулс тийм Гэрээ байгуулах анх тэгж уулзснаас хойш гэрээ байгуулах хүртэл баг жил бас югаач мэдэхгүй Олон улсын хөгжмийн зах зээлийн тухай югаач мэдэхгүй үүд ингээ За энэ чи артл дээр түншүүддэг уулзах гоё өтсөн чинь буудлынхаа өрөөнд хоёроос уулзлахтай байдаг тэгсэн чи хоёр цагаас буудлынхаа өрөөнд орно Тэг яах юм гэсэн түүл 2-0 дараад хуцаас илчих гэж. Тэгээ 0 дараад хуцаас илчих. Зөвхөн. Яг энэ бүгнийг ингээ хийгээд зөрөөд явхлаар хүмүүс ганцл юм асууд. Яагаад ингээд яваад байгаа юм бэ? Хаяа чи, болио чи. Тэг. Харин болио чи хаяа чи гэж хилээгүй ганц хүн дараагийн илтгэгч энэ хотгоо аах. Тэг. Нэгэн олон За би нэг өдөр заа хэвээр болидо гэж Twitter дээр бичсэн чинь их хатгаа. За одоо л ойрхон байгаа байна да дөлөө гэж юу. Тэгэхээр нь юу үлээ гэ бодоод. Яагаад гэсэн чинь яа жоохон гүрээчлэр л амжилт ичдэг байхгүй гэл тэр би нэрээ тийм чим болоо гэж бодоод гүрээсээр өнөөдөр их хүрч гэсэн тийм. Яагаад энэ бүгдийг хийгээд байгаа юм бэ? Өнөөдөр энэ тайзан дээр маш олон хүмүүс гарч ирж тоглолт хийсэн. Бүгдээрээ авиаста хөдөлмөрлсөн Гэхдээ би хөгжим тоглож чадахгүй. Алиг нь тоглож чадахгүй. Хөгжмийг бол зохиож бол бүр чадахгүй. Авиас байхгүй байхгүй. Гэхдээ би юу яад юу гэхээр хөгжим сонсох төр өө энэ яаж ингэж гой ингэж оноош хөлгөлч тийм бол тэ. Яаж ингэж нотыг ингэж холбож бичгэлэр миний энэ дотор байгаа юм ийм хөдөлгөөд идэг юм бол гэ гайхаад биш л сонсдог хөгжмийг. Гэтэл тэр хөгжим нь яг бүх хүмүүс тийм хүртэмжтэй байхгүй байгаа учраас хүмүүс аргагүй өрхөнд бас хулгайч хийгээд байгаа юм шиг санагдсан. Тэм учраас яг хөө гэхээр өөрийнхөө энэ хоёрын хэрэглэгч уран бүтээлч хоёрын хооронд нэг хэмжиж гээн уран бүтээлийн гүүр хийж гээд өнөөдөр хүртэл гүрийгээд яваад байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн хөгжмийг хүлээж авахад тийм хэцүү байх хэрэгсгүй. Маш амархан байх хэрэгс. Уцаа гаргаж ирээл падгэл дарахад байж явах хэрэгтэй тийм. Компьютер асгаал ингэхэд байж явах хэрэгтэй. Одоо хамгийн сүүлийн асуулт. Бүгдээрээ ямар их хүч хөдөлмөрөөр тэр уран бүтээлийг бүтгэхийг мэдлээ. Тэнцээ төрцөн байгаа тэр уран бүтээлийг хэрэглэгчид хүрэхийн тулд дундан завсарна тийм. маш олон хүмүүс хөдөлмөрлөгийг олж мэдлээ. Ахаа та нар хулгай хийх үү? Гүү ойлгуудэ тий. За баярлалаа. 